হ্যাঁ পলিটিক্যাল সোশ্যালজিস্ট যে স্কোপ সেটা আমরা কত ক্লাসে পড়েছিলাম যে কোন কোন বিষয়গুলো নিয়ে পলিটিক্যাল সোশ্যালজি আলোচনা করেন তো সেখানে আমরা আরো স্কোপ আছে দেখা যায় আমরা শর্ট এনেছি আর বলে তোমরা বাকিটা পরে আরো স্টাডি করবে যেমন পলিটিক্যাল সোশ্যালজির মধ্যে একটা পলিটিক্যাল সায়েন্স এবং সোশ্যালজি দুটো কনসেপ্ট কিন্তু খুবই ক্লিয়ার এবং আমাদেরকে দুটো কনসেপ্ট কি আমরা যদি বুঝতে পারি তাহলে আমরা পলিটিক্যাল সোশ্যালজি বুঝতে পারবো আরেকটা বিষয় হলো যে পলিটিক্যাল সোশ্যালজি আর সাথে আরেকটা হলো সোশ্যালজি পলিটিক্স এই দুটোর এই দুটোর মধ্যে রয়েছে একটা সম্পর্ক এবং পার্থক্য রয়েছে তো আমরা তোমাদের কাছ থেকে আগে একটা ফিডব্যাক নিতে চাই সেটা হলো তোমরা কেউ কি বলতে পারবে যে সোশ্যালজি এবং পলিটিক্যাল সায়েন্স এর মধ্যে পার্থক্য কি সোশ্যালজির মূল বিষয়টা কি এবং পলিটিক্যাল সায়েন্স এর মূল বিষয়টা কি সোশ্যালজিতে সমাজের সবকিছু নিয়ে আলোচনা করে আর পলিটিক্যাল সায়েন্সে অনলি হচ্ছে পলিটিক্সটা নিয়ে আলোচনা করে বা পলিটিক্স রিলেটেড জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করে অর্থাৎ তোমার কথা হচ্ছে স্যার টোটাল সোসাইটির সব আর পলিটিক্যাল সায়েন্স জাস্ট একটা পার্ট আচ্ছা আর কে বলতে পারবে আরো একটু ক্লিয়ার করে হুম আলোচনা করে থাকি আর পলিটিক্যাল সোশ্যালজিতে বেসিক্যালি আমাদের একটা পলিটিক্যাল ফিগার পলিটিক্যাল এডমিনিস্ট্রেটিভ বা হচ্ছে পলিটিক্যাল ফিগার গুলো কিভাবে রান করে সেই সমস্ত বিষয়গুলো স্যার বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা পলিটিক্যাল সায়েন্সে সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমরা জানতে পারি স্যার হুম হুম গুড আচ্ছা তো আমাদের যদি স্কোপ স্কোপ যদি দেখি স্যার তাহলে স্যার সোশিওলজি পার্টটাকে আমি স্যার এগিয়ে রাখব পলিটিক্যাল সায়েন্স থেকে আচ্ছা আচ্ছা তোমরা এবার একটা বলো যে সোশিওলজি অফ পলিটিক্স অ্যাক্ট হলো পলিটিক্যাল সোশিওলজি এই দুটোর মধ্যে পার্থক্যটাকে বলতে হবে তোমরা ভিডিওতে আসো তোমাদেরকে অধিকাংশ অডিওতে দেখা যাচ্ছে সুপিরিয়র <laughs> দুটো অনেকটা কাছাকাছি বোঝায় কিন্তু তারপরও একটা পার্থক্য আমাদেরকে বুঝতে হবে একটা হলো সোশ্যালজি অফ পলিটিক্স আর একটা হলো পলিটিক্যাল সোশিওলজি কে বলতে পারবে হম 
क्यों चेस्टा करो सोशलोजी और पॉलिटिक्स माने की आगे ए जगह टाइम के बोलो जैसे सोशलोजी और पॉलिटिक्स माने की सर सोशलोजी और पॉलिटिक्स मोनी आमर मोदी सर सोशलोजी इन पॉलिटिक्स आर पॉलिटिकल सोशलोजी अच्छे सर पॉलिटिक्स इन सोशलोजी आई मीन पॉलिटिकल व्यू गुला सोशलोजिकल पार्सपेक्टिव थे के जब बैखा करो होय शेष समस्त विषय गुला सर अच्छा इटा एक तो मने बुस्ते को ठेन आरो शोहस करे के बोलते हो अपने सर आरी तो पॉलिटिकल सोशलोजी जो बोली सोशल फोर्स गुला उसे लिंक करा होय पॉलिटिकल एफेयर्स ग्लोस शादे अच्छा आर क्यों एनीवन शहरिया तुम्ही की बाहिरे सर अभी एक तो होता है जो नाना वाली तरह चित्र सर भीतर नेपाल है ओ ओ अच्छा मैं नाना वाली तरह की शीतर पीठ का चो जी सर वही उद्देश्य है आज शेयर की अच्छा हाँ बुझे अच्छे तो ठीक है अच्छे एंजॉय करो आर आर फलो आर क्यों बोलते हो अबे जे सोशलोजी और पॉलिटिक्स माने की वही तो सोशल पॉलिटिक्स तक के सोशल साइट थे के बाद सोशल पार्टिसिपेटिव थे के बैठा करा एक एग्जांपल दिया तो अबे अम्म सर उसे एक तल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की भावे फॉर्म को तो सेक्टर का सोसाइटी तक एक तरफ कुम्भी पार्ट ये करे सर जब हम हुए तो सर लॉ बार रूल्स एक है तो हमारे देश में अनेक के होते हैं जो एक तरह मार्डर को तो से तो ये तो देखा था चलो टाका दिया जमीन दिया छाया दिया चाहे बार है तो मीडियल स्टेट को ना एक तरह कंट्री थे शेखाने तो इधर तो सर सोशल फाबे इधर जी स्टडी करा है जिन्हें होते सोशल पर्सपेक्टिव एक करने लॉ दूसरी जगह ही पॉलिटिकल दिन इस्टा बट होते सोसाइटी एक करने इटा वेरी कुछ तो ए जी इस्टा अच्छा गुड अमे तो अमे तो मदर अमे पॉलिटिकल सोशियोलॉजी टा बोलते पढ़ बो हम्म बोलो बोलो पॉलिटिकल सोशलोजी बोलते की बुझाए तो हल्ले यार पॉलिटिकल सोशलोजी में तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थरा बाकी ज़्यादा सोसाइटी तक कंट्रीब्यूट करते पड़े तारे होते हैं पॉलिटिकल पॉलिटिकल सोशलोजी यार इखाने पॉलिटिकल सोशलोजी जे इंस्टीट्यूशन गुला एगुला होते हैं पॉलिटिक्स क अच्छा अच्छा एक बार अमी तुमरा अमी ये प्रश्नों गुल्ला का उद्देश्य होलो आह धरो आह उद्देश्य होलो तुम आदर के चिंतर मुद्दे रखा हम्म एवं अम्रा आह ऐसा क्या क्या बोलें हम्म अम्रा तुम आदर के ये विषय ये रिलेवेंट एक टा आर्टिकल अमी तुम आदर का जैसे तुम्हारे का जो पढ़ा वो शेयर आर्टिकल है तुम लारू के लिए लिखते हो अभी तो अमी तार पूरा मी टेबिला करे किस आलोचना कर वो तुम लोग तो उन बुस्ते बार भी तो जब मैं अमी जो दे स्क्रीनशॉट दे तो मुझे देखते बच्चों जिस अच्छा ए जी दे देखो पॉलिटिकल सोशलोजी इस मीनिंग इवोल्यूशन एंड एंड स्कोप 
এখানে তোমরা দেখো এখানে আলোচনা আছে পলিটিক্যাল সোশ্যালজি ইটস मीनिंग ইভোলিউশন এন্ড স্কোপ সোশ্যালজি এন্ড পলিটিক্যাল সায়েন্স দেখতে পাচ্ছ সোশ্যালজি এন্ড পলিটিক্যাল সায়েন্স এই দুটো मीनिंग টেকি দা সোশ্যালজি অফ পলিটিক্স এন্ড পলিটিক্যাল সোশ্যালজি দেখতে পাচ্ছ কম্পারিজন টা কি দুটোর আলাদা মিনিং আছে দুটো আলাদা মিনিং থেকে কম্পারিজন আছে আবার সোশ্যালজি অফ পলিটিক্স এবং পলিটিক্যাল সোশ্যালজি এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য কি ঠিক আছে তো আমি প্রথমে তোমাদের আচ্ছা আমরা তো রেকর্ডে যাই নাই তাই না এখন এখন রেকর্ডে গেলাম ওকে এখন তোমরা দেখো এই দুটোর মধ্যে যে বেসিক পার্থক্যটা তোমরা দেখো যে প্রথম আমরা যদি বলি হোয়াট ইজ সোশ্যালজি হোয়াট ইজ পলিটিক্যাল সায়েন্স হ্যাঁ হোয়াট ইজ পলিটিক্যাল সোশ্যালজি সম্পর্কে এক ধরনের সোসাইটির মধ্যে অনেকগুলো কি রয়েছে অনেকগুলো উপাদান রয়েছে ইউনিট রয়েছে হ্যাঁ যেমন ধরো ফ্যামিলি রয়েছে বিভিন্ন অর্গানাইজেশন রয়েছে ঠিক আছে ইকোনমিক পলিটিক্যাল বিভিন্ন অর্গানাইজেশন রয়েছে সবকিছুর মধ্যে সবকিছুকে আমরা সাইন্টিফিক্যালি যদি আমরা বুঝতে চেষ্টা করি সেটার নাম সোশ্যালজি আচ্ছা এখন পলিটিক্যাল সায়েন্সটাকে পলিটিক্যাল সায়েন্সকে সায়েন্স বলা হচ্ছে কেন কেন কারণ মেনি Um, realize on the scientific study 
এর মানে এটা হলো যে আমরা ইফ উই সাইন্টিফিকলি স্টাডি দা সিটি স্টেট সিটি স্টেট मींस হাউ হাউ সিটি স্টেট ক্যান রান ক্যান বি পারসুড বাই দা অথরিটি বাই দা পলিটিক্যাল অথরিটি দ্যাট ইজ সাইন্স অফ সিটি স্টেট তাহলে আমরা দেখি যে একটা নগর বা একটা তখন তো নগর ভিত্তিক রাষ্ট্র ছিল হ্যাঁ এবং সিটি স্টেট শব্দটা এসছে এই জন্য যে তখন দেখা যায় রুরাল বা রুরাল এরিয়া গুলো দেখা যাচ্ছে যে রাষ্ট্রের সাথে ওইভাবে সম্পর্ক যুক্ত ছিল না হ্যাঁ এক ধরনের সেপারেশন ছিল তো সিটিকে কেন্দ্র করেই সিটির মধ্যেই রাষ্ট্র পরিচালিত হতো এবং সিটি অ্যাকচুয়ালি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে ছিল আর রুরাল এরিয়া গুলো অনেক বেশি সেপারেটেড ছিল যাই হোক আমরা এটাকে বলে গভর্নমেন্ট কে রেগুলেট করবে কিভাবে করবে যেমন আমরা ফ্ল্যাট থিওরি থেকে দেখতে পাই হম যে কে রেগুলেট করবে কিভাবে করবে মানে কিভাবে একটা ধরনের পলিটিক্যাল স্ট্রাকচার তৈরি করতে পারে একটা গভর্নমেন্ট হ্যাঁ অথবা গভর্নমেন্ট কিভাবে ফর্ম করতে পারে এই বিষয়ে যে এক ধরনের সাইন্টিফিক অ্যানালাইসিস হ্যাঁ সেই জায়গাটাকে বলা হচ্ছে পলিটিক্যাল সায়েন্স তো পলিটিক্যাল সোশিওলজি মানে কি পলিটিক্যাল সোশিওলজি মানে তো হচ্ছে সায়েন্স অফ পাওয়ার তো পলিটিক্যাল সোশিওলজি মানে সায়েন্স অফ পাওয়ার এখন এই শব্দটাকে আমরা অনেক বেশি শর্ট মনে হচ্ছে আসলে এই জিনিসটা আমরা পরে ব্যাখ্যা করব সায়েন্স অফ পাওয়ার তো পলিটিক্যাল সোশিওলজি তাহলে দেখা গেছে যে পলিটিক্যাল সায়েন্সটা হলো সিটি স্টেটকে তোমার অথবা পলিটিক্যাল স্ট্রাকচারটাকে বিশ্লেষণ করা এবং রিয়েলিস্টিক এটাকে বলে ফ্রম দা ফ্রম রিয়েলিস্টিক পয়েন্ট অফ ভিউ অথবা রিয়েলিটি জায়গা থেকে ঠিক আছে তাহলে আমরা বাস্তবতার জায়গা থেকে হ্যাঁ একটা হলো হোয়াট ইজ গোয়িং অন হ্যাঁ একটা হলো যে হোয়াট টু বি হ্যাঁ কি হওয়া উচিত মানেটা হচ্ছে সায়েন্স বেসিক্যালি বলে যে যেমন আমরা যেমন আমরা দেখি যে এটাকে বলে যে প্ল্যাটো যখন তার পলিটিক্যাল থিওরি দিয়েছেন তো প্ল্যাটো এরিস্টেটল তারা যখন থিওরি দিয়েছেন তাদের থিওরির মধ্যে কি রয়েছে যে কারা রেগুলেট করবে কারা রাষ্ট্রকে পরিচালিত করবে কেন করবে এই লজিক গুলো তারা দিয়েছেন হুম সুতরাং পলিটিক্যাল সায়েন্স কে পলিটিক্যাল সায়েন্স মানে হলো যে পলিটিক্যাল স্ট্রাকচারটাকে তোমার সিস্টেমেটিক্যালি এবং ফিলিকে আমরা পলিটিক্যাল সায়েন্স কে বুঝতে পারি তো এই জায়গা থেকে আমরা স্বাভাবিকভাবে বুঝি যে পলিটিক্যাল সায়েন্স ডিলস উইথ দা পলিটিক্যাল স্ট্রাকচার সোশিওলজি বেসিক্যালি ডিলস উইথ দা সোশ্যাল স্ট্রাকচার বাট পলিটিক্যাল সোশিওলজি ডিলস উইথ দা ইন্টারসেকশন between social and political sphere তাহলে আমরা একটা বলতে পারি যে সোশিওলজি তে হলো সোশ্যাল স্ট্রাকচার হুম যে সোসাইটি রুলস আছে নর্মস আছে ভ্যালুজ আছে ইনস্টিটিউশনস আছে অর্গানাইজেশন আছে সবকিছুকে একটা এম তোমার ইন্টারকানেকশন তৈরি করা হ্যাঁ এবং রিলেভেন্ট করে আলোচনা করা সোশ্যাল স্ট্রাকচার তাহলে সোশ্যাল স্ট্রাকচার আর কি আছে রুলস আছে রিসোর্স আছে ঠিক আছে তো তোমার নর্মস আছে তোমরা এগুলো জানো তো সেই পলিটিক্যাল স্ট্রাকচারেও কিন্তু রুলস আছে রিসোর্স আছে কিন্তু তোমরা কি কেউ বলতে পারবে যে পলিটিক্যাল স্ট্রাকচারের রুলস রিসোর্স এবং সোশ্যাল স্ট্রাকচারের রুলস এবং রিসোর্স এর মধ্যে পার্থক্য কি তোমাদের মধ্যে কেউ কি বলতে পারবে আমরা অনেক বেশি আলোচনা করতে পারি যে ইনফরমাল এবং ফরমাল এই দুই জায়গা থেকে সোশ্যাল দেখা গেছে নর্মস আছে হম আবার আমরা আরেকটা বলতে পারি যে ইনস্টিটিউশনালাইজেশন অফ নর্ম এই কথাটা আমরা কিন্তু বলতে পারি হম 
যে কতগুলো নর্ম আছে যেটা প্রাতিষ্ঠানিকরণ হয়েছে তো যেমন ধরো একটা এটাকে বলে একটা মাল্টিনেশনাল কোম্পানি একটা মাল্টিনেশনাল কোম্পানিতে দেখা গেছে যে কারা কেমন বিহেভ করবে তোমার যারা সেলার তারা বায়ারদের সাথে কিভাবে বিহেভ করবে এই নর্ম গুলো কিন্তু ইনস্টিটিউশনালাইজ ঠিক আছে তো দেখা গেছে তাদের কিভাবে এটাকে বলে কাস্টমারদের সাথে কথা বলবে কাস্টমারদের সাথে ডিলিংস করবে এই বিষয়গুলোর মধ্যে একটা কি রয়েছে নমস রয়েছে এই নমস গুলোকে প্রাতিষ্ঠানিকরণ করা হয় এর মানে এক ধরনের ট্রেনিং অথবা ট্রেনিং সেশনের মধ্য দিয়ে তোমার ইভেন তোমরা দেখো ব্যাংকিং অর্গানাইজেশন ব্যাংকিং অর্গানাইজেশনের মধ্যে কিন্তু নর্মস কিন্তু ইনস্টিটিউশনালাইজ তাহলে সোশ্যাল স্ট্রাকচার একটা ব্রড বিষয় এখানে ইনফরমাল এবং করা একটা রুরাল এরিয়াতে নর্ম রয়েছে হুম আবার আরবান এরিয়াতে নর্ম রয়েছে বিভিন্ন ধরনের কিন্তু আবার প্রাতিষ্ঠানিকরণের মধ্যে একটা নর্ম রয়েছে তো সোশ্যাল স্ট্রাকচার সব কিছু নিয়ে কিন্তু আলোচনা ম্যানেজমেন্ট activities কম্বাইন করে পলিটিক্যাল সোশ্যালজি হলো ব্রড মানে এটাকে বলে যেমন আমরা বলি যে সোশ্যালজি অফ ইকোনমিক্স সোশ্যালজি অফ এডুকেশন যখন আমরা এই কথাটা বলি যেমন আমি যখন বলি যে সোশ্যালজি অফ এডুকেশন তখন আমরা কি বলি আচ্ছা এডুকেশন কে আমরা সোশ্যাল ভেরিয়েবল জায়গা থেকে আলোচনা করতে পারি কিভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি যেমন আমরা বলি যে আচ্ছা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ইংলিশ মিডিয়াম যে স্কুলিং এডুকেশন হ্যাঁ বা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলিং এই জায়গাকে আমরা সোশ্যালজিক্যালি ব্যাখ্যা করতে পারি হুম কিভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি যেমন আমরা বলতে পারি যে যে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলিং এর মধ্যে কি রয়েছে তোমার এক ধরনের ক্লাস স্ট্রাকচার রয়েছে ক্লাস স্ট্রাকচার মানে কি 
দেখা গেছে যে কোনো ক্লাস এখানে পড়তে পারে না কারণ দে হ্যাভ নো ক্যাপাবিলিটি টু পারসু देयर এডুকেশনাল কস্ট হুম এর মানে তো হলো যে আমরা তো দ্যাট ইজ সোশিওলজিক্যাল মানে সোশিওলজির একটা বড় এক ধরনের একটা ভেরিয়েবল হলো ক্লাস হুম সোশিওলজিক্যাল ভেরিয়েবল যেটাকে আমরা বলি যেমন ক্লাস তো ক্লাস মানে এটা হচ্ছে যে আপার ক্লাস বা ওয়েলদি ক্লাস মিডল ক্লাস অথবা আমরা বলতে পারি ইন ওয়ার্কিং ক্লাস এখন ওয়ার্কিং ক্লাসের কেউ কিন্তু ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়তে পারছে না কেন কারণ দে হ্যাভ নো ইকোনমিক ক্যাপাবিলিটি হুম এখন তাহলে আমরা সোশ্যাল লেভেল এডুকেশন মানে কি সোশ্যাল ভেরিয়েবল দিয়ে আমরা এডুকেশন কে ব্যাখ্যা করছি এখন ধরো মাদ্রাসার মধ্যে কি রয়েছে মাদ্রাসা এডুকেশন সিস্টেম রয়েছে এখন মাদ্রাসা এডুকেশন সিস্টেমটাকে আমরা যখন সোশিওলজিক্যালি ব্যাখ্যা করি তখন আমরা দেখব যে মাদ্রাসার মধ্যে কোন হিন্দু স্টুডেন্ট কিন্তু লেখাপড়া করছে না কেন কারণ অ্যানাদার সোশিওলজিক্যাল ভেরিয়েবল দ্যাট ইজ রিলিজিয়ান রিলিজিয়ান ইজ দ্য রিলিজিয়ান ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর দ্যাট ক্যান ডিটারমাইন দ্যাট ক্যান ডিটারমাইন দ্যার লেভেল অফ এডুকেশন তারা কোন লেভেলে লেখাপড়া করবে এটা দেখা যায় রিলিজিয়ান অনেক সময় তোমার সেট করে দিচ্ছে তাহলে দেখা গেছে আবার আমরা দেখি ইউনিভার্সিটিতে কি আছে একটা ইউনিভার্সিটিতে অথবা কলেজে হ্যাঁ সেখানে দেখা গেছে আমরা একজন হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান সবাই কিন্তু লেখাপড়া করতে পারছে আবার দেখা যাচ্ছে যে আমরা গার্লস স্কুল এবং বয়েজ স্কুল আমরা দেখি দ্যাট মিন দ্যাট ইস আমরা জেন্ডার দিয়ে আমরা কিন্তু তখন এটা আলোচনা করতে পারি আবার আমরা দেখা গেছে দেখা গেছে যে রিলেশনশিপ বিটুইন টিচার অ্যান্ড স্টুডেন্টস তাহলে টিচার এবং স্টুডেন্টস রিলেশনশিপ আমরা যখন আলোচনা করব দ্যাট ইজ সোশিওলজিক্যাল কিন্তু দ্যাট ইজ সোশিওলজি অফ এডুকেশন এখন আমরা যদি বলি সোশিওলজি অফ হেলথ অ্যান্ড ইলনেস ধরো তাহলে সোশিওলজি অফ হেলথ অ্যান্ড ইলনেস নিয়ে যখন আমরা আলোচনা করবো আমরা কি দেখব আমরা দেখব যে এক ধরনের পাবলিক অথবা গভর্নমেন্ট হসপিটাল আছে আর একটু প্রাইভেট হসপিটাল আছে এখন পাবলিক হসপিটালে যে মানে ওয়ার্কিং ক্লাসের পিপল অথবা লোয়ার ইনকাম গ্রুপ পিপল কিন্তু দেখা যাচ্ছে পাবলিক হসপিটালে বা গভর্নমেন্ট হসপিটালে ট্রিটমেন্ট নিচ্ছে মানে ওয়ার্কিং পিপল এটাকে বলে ওয়ার্কিং পিপল হ্যাভ নো হায়ার ইনকাম ক্যাপাবিলিটি হ্যাঁ এটাকে বলে টু টেক ট্রিটমেন্ট ফ্রম দা প্রাইভেট হসপিটাল বাট দা ফ্লুয়েন্ট ক্লাস অথবা এটাকে বলে ওয়েলদি ক্লাস হ্যাভ more uh, capability hmm, to take treatment from the hospitals the private hospitals tahole amra amra ki korte pari amra amra bibhinno sociological variable diye amra ek ekta eta kore discipline ke bisleshon korte pari education ekta discipline health and illness ekta discipline tahole amra egulo ke bisle byakha korte pari sociological variable diye ekon sociology politics like that बोलते politics is the subfield of sociology so we have to study the politics hmm eta ke bole according to uh, um, uh, sociological variables thik ache tale sociological variables diye amra politics ke byakha korte pari acha ekhon amra boli jemon dhoro state ba rashtro rashtro ke rashtro ki rashtrer je parliamentary je members tara kara hoy पलिटिकल मानी 
যাদের অনেক সময় দেখা গেছে যে যাদের মাসেল পাওয়ার বেশি হ্যাঁ তারা দেখা গেছে পলিটিক্সে আসতে পারছে সুতরাং আমরা এই জায়গা থেকে ব্যাখ্যা করতে পারি যে তোমার ক্লাসের জায়গা থেকে ব্যাখ্যা করতে পারি হ্যাঁ ইকোনমিক্স এর জায়গা থেকে ব্যাখ্যা করতে পারি রিলিজিয়ন এর জায়গা থেকে ব্যাখ্যা করতে পারি হ্যাঁ যেমন আফগানিস্তানে আমরা আফগানিস্তানে আমরা দেখি যে কারা পাওয়ার আসছে ঠিক আছে তখন আমরা দেখি যে এক ধরনের রিলিজিয়ান তোমার তোমার এটাকে বলে এক ধরনের রিলিজিয়াস ভ্যালুজ রিলিজিয়াস বিলিভ থেকে আসছে তাহলে আমরা বিভিন্ন সোশিওলজিক্যাল ভ্যারিয়েবল দিয়ে এর মানে হাউ পলিটিক্যাল ইনস্টিটিউশন আর ফর্ম হ্যাঁ এর মানে এই জায়গাগুলোকে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি কিভাবে সোশিওলজিক্যাল ভ্যারিয়েবল দিয়ে তখন কেন কারণ আমি যখন সোশিওলজি পলিটিক্স বলি তখন আমি বলছি পলিটিক্স কে সোশিওলজিক্যালি ব্যাখ্যা করতে হবে হম যে we need to understand politics hmm, from sociological viewpoint hmm and many from uh, sociological variables tale uh, sociological variables theke amra kintu politics ke byakha korbo political sociology ta khub uh, interesting keno interesting political sociology interesting er jonno je eta um, sociology ebong politics e dutu ke separate kore dekhte parcho ঠিক আছে আমরা যদি খুব সুন্দর করে সহজে বুঝার চেষ্টা করি যে পলিটিক্যাল সোশিওলজি ইজ ইজ মোর সোশিওলজিক্যাল কেন সোশিওলজিক্যাল কারণ পলিটিক্যাল সোশিওলজিতে সাবসেকশন কোনোটাই সাবসেকশন নয় হুম সাবসেকশন নয় কেন কারণ পলিটিক্যাল সোশিওলজি মানেটাই হচ্ছে এটাকে বলে এখানে এখানে পলিটিক্স এবং সোসাইটি দুটো মধ্যে এক ধরনের তখন আমরা এটাকে অনেক বড় আকারে সোশিওলজিক্যাল বলতে পারি কেননা সোশিওলজিক্যাল অ্যান্ড পলিটিক্যাল এটা এটাকে আমরা অনেক সময় বলি যে এটাকে আমরা যদি আরো সুন্দর করে এক্সাম্পল দেই যে ধরো একজন এটাকে বলে একজন ছেলে একজন মেয়ে হ্যাঁ এখন তারা আগে সেপারেট ছিল আগে তারা আগে সেপারেট ছিল সেপারেট এন্টিটি ছিল হম এটাকে বলে অনেক সময় দেখতে তোমরা সিনেমার মধ্যে দেখায় যে যখন নায়ক এবং নায়িকার মধ্যে প্রথম পরিচয় তারা কিন্তু তেমন চিনে না একজনকে একটু কথা বললো একজন একটু আমরা এটাকে আমরা এই জিনিসটাকে বলি যে ইগোস্টিক জায়গা থেকে দেখা যায় সে শিল্পপতির মেয়ে বা ছেলে তখন তাদের মধ্যে এক ধরনের সেন্স অফ সেপারেশন কাজ করে আই এম ইন্ডিভিজুয়াল দেখা যাচ্ছে আই এম ইন্ডিভিজুয়াল পার্সন তাহলে पर्या তাদের মধ্যে যখন ক্লোজ রিলেশনশিপ তৈরি হয়েছে তখন তারা কি বলে তাদের গানের ভাষাগুলো দেখবে দুজন দুজনার হম তা এখন দুজন দুজনার মানেটা হচ্ছে যে একজনকে আরেকজন থেকে সেপারেট করা যাচ্ছে না এখন যতই বাধা বিপত্তি আসুক তোমার এটাকে বলে তার ফ্যামিলি থেকে বাধা আসুক হ্যাঁ যেখান থেকে বাধা বিঘ্ন আসুক না কেন ইকোনমিক বেরিয়ার আসলো রিলিজিয়াস বেরিয়ার আসলো দেখা যাচ্ছে তারা বলছে না আমরা কোনো বেরিয়ার মানি না হ্যাঁ এবং তুমি তারা যদি 
এটাকে বলে কেউ যদি ডিবেটে যায় যে তুমি এই এই হায়ার ক্লাসের রয় শিল্পপতির মেয়ে এই ধরনের লোয়ার ক্লাসের এর সাথে কেন শিল্পপতি তখন দেখা যাচ্ছে যে নায়ক হাত কেটে দিয়ে রক্ত বের করে বলছে দুইজনের আমাদের রক্ত মধ্যে কোন পার্থক্য আছে না আমরা কেন ভেদাভেদ করব এগুলো দিয়ে বোঝা যায় যে আমি যার সাথে এংগেজ আই নো ডিফারেন্স উইথ হিম অর হার তাহলে আমরা দেখি যে হলো যে আমরা যখন দুটো দুটো অন্তর এক হয়ে গেছে দুজন দুজন আর এই কথাগুলো বলা মানে কি মানে মানে ইট ক্যানট বি ইট ক্যানট বি সাপারেবল ঠিক আছে তাহলে সাপারেবল হতে পারে না তাহলে এই জায়গা থেকে পলিটিক্যাল সোশিওলজি কে আমরা কিন্তু এই জায়গা বলতে পারি সেটা হলো পলিটিক্যাল সোশিওলজি মানে হলো যে আনসেপারেবল হ্যাঁ পলিটিক্স অ্যান্ড সোসাইটি এই দুটোকে আমরা এমন ভাবে বুঝতে হবে যে দুটো কিন্তু তোমার ইনসেপারেবল হয়ে গেছে ঠিক আছে এই যে দুটো ইনসেপারেবল হয়ে গেছে এর মানেটা হচ্ছে ক্লোজ রিলেশনশিপ তাহলে প্রাইম আইডিয়াটা কি প্রাইম আইডিয়াটা হলো সোশিওলজিক্যাল ডিডাকশন পলিটিক্স रिडिउस करते হম এর মানে রিডিউস করা মানেটা হচ্ছে আমরা এক ধরনের সামারাইজ করা হম সামারাইজ করতে পারি হ্যাঁ সোশিওলজিক্যাল জায়গা থেকে যেমন আমরা আমরা বলি যে কিভাবে রিডিউস করি যেমন কালমার্স বলছেন যে স্টেট ইজ দা এক্সিকিউটিভ কমিটি অফ দা বুদ্ধ হম যে বলছে যে স্টেট ইজ দা এক্সিকিউটিভ কমিটি অফ দা বুদ্ধ এর মানে দ্যাট ইজ রিডাকশন नियंत्रण कर पलिटिकल स्ट्रकचार তাহলে বুর্জুয়াদের নিয়ন্ত্রণে মানে হলো সোশিওলজিক্যাল ভেরিয়েবল দ্যাট ইস ক্লাস এর মানে ক্লাসই কি করছে তোমার পলিটিক্সটাকে মানে নিয়ন্ত্রণ করছে এর মানে এটা হচ্ছে দ্যাট ইস রিডাকশন এর মানে আমরা সামারাইজ করে আমরা একটা বলতে পারি যে যে পলিটিক্স এর মধ্যে কারা থাকছে কিভাবে পলিটিক্স পরিচালিত হচ্ছে এর মানে হাউ এর মানে এটাকে বলে হাউ ক্যান উই রিডিউস পলিটিক্যাল স্ট্রাকচার পলিটিক্যাল সিস্টেম ঠিক আছে এখন ল কারা তৈরি করছে হুম হু আর ফর্মুলেটিং লস ঠিক আছে এখন দেখা দেখা যাচ্ছে যে ডিউরিং ডিউরিং ফর্মুলেশন অফ ল অর বাই দ্য পার্লামেন্টারি বডি হ্যাঁ আমরা দেখি যে দ্যার ইজ ডমিনিয়েন্স অফ বুর্জা ক্লাস অথবা দ্যার ইজ ডমিনিয়েন্স অফ ওয়েলদি ক্লাস হ্যাঁ সুতরাং দে আর ফর্মুলেটিং লস that amending laws um, which can favor the wealthy class not the working class ঠিকছেন এখন এই জায়গা থেকে আমরা তখন সোশিওলজিক্যাল ভেরিয়েবল দিয়ে কিন্তু আমরা পলিটিক্সটাকে সামারাইজ করতে পারি পলিটিক্সকে ব্যাখ্যা করতে পারি তাহলে আমরা যেমন আমরা যদি প্লেটো জায়গা থেকে প্লেটো কি বলছে would be the government um, of any state হ্যাঁ would be the ruler কারা হবে কারা হবে মানে তারা হবে তোমার ফিলোসফার এর মানে দা নলেজেবল পার্সন হ্যাঁ তাহলে যেমন আমরা বলি সেটা হলো রিডাকশন রিডাকশন মানে এটা হলো যে 
রিডিউস করে নিয়ে আসা একটা মূল থিমের মধ্যে নিয়ে আসা ঠিক আছে তাহলে আমরা দেখি যে কারা কারা পলিটিক্সটাকে নিয়ন্ত্রণ করবে তোমার কারা রুলার হবে যারা তোমার এটাকে কি বলে কি হবে যারা ইন্টারডিসিপ্লিনারি এর মানে रिलेशनशीपिटी that is interdisciplinary hybrid ঠিক আছে তাহলে আমরা এই কথাটা বলতে পারি যে ইন্টারডিসিপ্লিনারি হাইব্রিড হচ্ছে এটাকে বলে পলিটিক্যাল সোশিওলজিতে তাহলে পলিটিক্যাল সোশিওলজিতে আমরা কোনটাকে ছোট করে দেখতে পারি না হুম আবার কোনটাকে বড় করে দেখতে পারি না যেমন আমরা বলি না যে হাজবেন্ড এবং ওয়াইফ কে বড় ধরো এখন আমরা বলি যে হাজবেন্ড এবং ওয়াইফ पुरुषतानिक जगह एक जन बड़ एक छोट से भलोबासार जगह इन टर्मस अफ लाभ हाँ लाभ जगह जो देखी तक देखी क्यों कारो बड़ छोट न that is interdisciplinary ebong political sociology te holo ei jayga ta je husband wife somporker moto direction ta ki direction ta holo social phenomena as predictors thik ache emane sociology politics er moddhe kon ta predictors predictors mane ki that is explanatory variable hm etale actually independent variable actually dependent variable amra ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল কে আরেকটা ভাষা বলা হয়োলজি পলিটিক্স এর মধ্যে কোনটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল অর প্রেডিক্টর কোনটা ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল কেউ বলতে পারবেন কেউ কি বলতে পারবে আমার কথা শোনা যাচ্ছে সোশিওলজি ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর পলিটিক্স হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আই থিঙ্ক কারণ হচ্ছে পলিটিক্স কি চেঞ্জ আসবে সেগুলো সোসাইটি সোশ্যাল নর্মস ভ্যালুস রেগুলেশন গুলো ডিপেন্ড করবে হুম আমরা এই জায়গা থেকে বলতে পারি যে সোশিওলজিক্যাল ভেরিয়েবল ঠিক আছে সোশিওলজি শব্দটা দিতে বোঝা যাবে না সোশিওলজিক্যাল ভেরিয়েবল হলো এক্সপ্লেনেটরি ভেরিয়েবল অথবা প্রেডিক্টর এর মানে হু হু অর হুইচ হ্যাঁ প্রেডিক্টস পলিটিক্যাল স্ট্রাকচার পলিটিক্যাল নর্ম পলিটিক্যাল বিহেভিয়ার ঠিক আছে এখন তোমরা কি এটা एग्जांपल দিতে পারবে যে হু প্রেডিক্ট অর হুইচ প্রেডিক্টস দ্য পলিটিক্যাল নর্ম হুম পলিটিক্যাল বিহেভিয়ার আমরা বলি যে সোশিওলজি অফ পলিটিক্স মানে হলো যে সোশ্যাল ভেরিয়েবল প্রেডিক্ট করবে নির্ধারণ করবে যে পলিটিক্যাল স্ট্রাকচার কেমন হবে পলিটিক্যাল নর্মটা কেমন হবে এটা একটা एग्जांपल কেউ দিতে পারবে খুব একটা ইন্টারেস্টিং করে কেউ কোন একটা एग्जांपल দিতে পারবে হুম 
বলো একটা एग्जांपल দাও যে সোশ্যাল ভেরিয়েবল যে তোমার पॉलिटिकल बिहेवियर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के प्रेडिक्ट করে অথবা নির্ধারণ করে এটা একটা एग्जांपल দিতে পারো স্যার একটু ভাবতে হবে আর কার কাছে কোনো एग्जांपल আছে স্যার আমি চেষ্টা করব হুম বলো शांति हर कथा मडिफाई तो नर्माल मानुष क्राइम कर तरह शिम क्लस क्षेत्र भाषा गुरु इनडिसेंट लैंगुएज व्यवहार कर आघात करा ठाट्टा ठीक है तुम्हें रूरल सोसाइटर मध्य तुम्हारा देखते प्रैक्टिस ग आक्रमण कर कारण सोसाइटर मध्य नर्म चलते से नर्म ही आरोप तुम्हारे कथा तुम पलिटिकल स्ट्रकचार इकोनमिकली पावरफुल इच्छा मत मार्चिकल जगह पलिटिकल जगह देखते पाई क्या तुम्हारे 
সোসাইটির মধ্যেও যেমন পাওয়ার স্ট্রাকচার রয়েছে পলিটিক্স পলিটিক্যাল স্ট্রাকচারের মধ্যে পলিটিক্যাল জায়গার মধ্যেও কিন্তু পাওয়ার স্ট্রাকচার রয়েছে কিন্তু নম গুলো দেখা যাচ্ছে এরা এই নমটা কোথ থেকে পেয়েছে কারণ সোসাইটি সোসাইটি যে নম তৈরি করেছে সে নর্মই তোমার পলিটিক্যাল সেক্টরের মধ্যে তোমার চলে এসেছে তো এই জায়গা থেকে আমরা তখন বলতে পারি হ্যাঁ যে এই যে ধরো আমরা ভোটার এটাকে বলে এটাকে বলে ইলেকশন সিস্টেমের মধ্যে আমরা দেখি ভোটাররা কি করে ভোটাররা তোমার আমাদের সমাজে দেখবে যে ভোটাররা কি করছে ভোটাররা যদি কারো কাছ থেকে কিছু ইকোনমিক্যাল বেনিফিট পায় তারা থাকে ভোট দিতে ভোট দেয় এই যে বিহেভিয়ার গুলো আমরা দেখি এটা এটা একটা কালচারে পরিণত হয়েছে যে যখন কেউ কারো কাছ থেকে বেনিফিটেড হয় তাকে সাপোর্ট করে ঠিক আছে এই যে সোসাইটির মধ্যে এই যে আমাদের প্র্যাকটিসটা এই প্র্যাকটিসটা পলিটিক্যাল স্ট্রাকচারের মধ্যে চলছে তো আমরা দেখি যে এটাকে বলে যে সোশ্যাল সোসাইটির মধ্যে যে নর্ম এস্টাবলিশ আছে হুম সেই নর্মে কিন্তু পলিটিক্যাল জায়গার মধ্যে চলে আসে আমরা আর একটা আমরা আর একটা সহজেই কথা বলতে পারি সেটা হলো যে তোমরা তোমরা দেখো যে আমাদের যারা সোসাইটির মধ্যে কারো বেশি মর্যাদাবান ধরো সোসাইটির মধ্যে মর্যাদাবান কারা বেশি মর্যাদাবান মানে যাদেরকে সোসাইটিতে ভ্যালু দেওয়া হচ্ছে তারা হলো যাদের অর্থনৈতিক যে সচ্ছলতা বেশি তাদেরকে অনেক প্রশংসা করা হয় সোসাইটিতে যাদের অর্থনৈতিক সচ্ছলতা বেশি তাদেরকে যে প্রশংসা করা হয় এর মানিটা কি এর মানিটা হলো যে সোসাইটিতে হ্যাঁ ক্লাস ওয়েলদি ক্লাসকে অনার করা হচ্ছে এবং ওয়েলদি ক্লাসকে আলাদা ভ্যালু দেওয়া হচ্ছে এবং ওই ওয়েলদি ক্লাস কে ওয়েলদি হওয়ার জন্য সবার একটা চেষ্টা যেমন চলছে আমরা তেমনি ওয়েলদি ক্লাসের প্রতি এটাকে বলে যারা ওয়েলদি বা যারা সম্পদশালী আমরা তাদের মতো হওয়ার চেষ্টা করি এই যে নর্মটা এই নর্মটা আমরা দেখি পলিটিক্যাল স্ট্রাকচারে রয়েছে এবং সেখানেও কি যে ওয়েলদি ক্লাস পলিটিক্যালি পাওয়ারফুল হ্যাঁ ফলে আমরা দেখি যে সোসাইটির মধ্যে যে নর্মস ভ্যালুজ রয়েছে সেটা কি করছে সেটাই অ্যাকচুয়ালি তোমার পলিটিক্যাল নর্মস ভ্যালুজ কে রেগুলেট করছে সুতরাং পলিটিক্যাল নর্মস ভ্যালুজ আপনি আপনি আসে না এটা সোসাইটি থেকে সার্কুলেট হ্যাঁ এর মানে দ্য নর্মস অ্যান্ড ভ্যালুজ হ্যাঁ আর নট ক্রিয়েটেড বাই অটোনোম আর নট ক্রিয়েটেড অটোনোমাসলি তাহলে আমরা এর মানে যে অটোনোমাসলি কিন্তু তোমার পলিটিক্যাল নর্মস ভ্যালুজ তৈরি হচ্ছে না এটা দ্যাট ইস দ্য নর্মস ভ্যালুজ অফ পলিটিক্যাল সিস্টেম অফ নর্মস ভ্যালুজ অফ পলিটিক্যাল স্ট্রাকচার আর এটাকে বলে ডিটারমাইন্ড অর প্রেডিক্টেড বাই দ্য নর্মস ভ্যালুজ দ্যাট আর এস্টাবলিশড ইন দ্য সোসাইটি হ্যাঁ আমরা এই জায়গা থেকে আমরা এই জিনিসটাকে ব্যাখ্যা করতে পারি ইভেন আমরা দেখি যে পেট্রিয়ার কি যেটা ধরো পেট্রিয়ার কি অথবা পুরুষতান্ত্রিক যেই কালচার এই পেট্রিয়ার কি কালচার ইজ এস্টাবলিশড ইন সোসাইটি সেই কালচারটাকেও কিন্তু আমরা পলিটিক্যাল স্ট্রাকচারের মধ্যে দেখতে পাই মানে তখন আমরা বলতে পারি যে সোশ্যাল ভেরিয়েবলস হ্যাঁ সোশ্যাল ভেরিয়েবলস প্রেডিক্ট দা পলিটিক্যাল সিস্টেম পলিটিক্যাল স্ট্রাকচার দা পলিটিক্যাল বিহেভিয়ার এই জায়গা থেকে আমরা তখন এইভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি এবং এইভাবে যে ব্যাখ্যা করলাম এভাবে যে ব্যাখ্যা করলাম এটাই হলো কিন্তু পলিটিক্যাল সোশ্যালজি পলিটিক্স এখন আমাদের ক্লিয়ার হতে হবে যদি এটাই হয় তাহলে পলিটিক্যাল সোশ্যালজি মানে আমি এই এখন যে এক্সাম্পলটা দিলাম এই এক্সাম্পলটা হলো সোশ্যালজি অফ পলিটিক্স ঠিক আছে সোশ্যালজি অফ পলিটিক্স এর সোশ্যাল ভেরিয়েবলস হলো প্রেডিক্টর এখন যদি তাই হয় পলিটিক্স এর জায়গা থেকে তাহলে পলিটিক্যাল সোশ্যালজি মানে 
আরিফা 68 হুম বলো স্যার আপনি কি স্ক্রিন শেয়ার অফ করে দিয়েছেন হ্যাঁ আপাতত অফ রাখছি জি হ্যাঁ কেউ কি এখন এই জায়গা থেকে তোমরা এবার বলো যে এই যে আমি এখন বলছি এটা কিন্তু পলিটিক্যাল সোশ্যালজি বললে দ্যাট ইজ সোশ্যালজি অফ পলিটিক্স হুম এখন কেউ কি বলতে পারবে তাহলে পলিটিক্যাল সোশ্যালজি মানে স্যার যেখান যেখানে পলিটিক্যাল ভেরিয়েবল গুলো সোশ্যাল ফিনোমিনাকে মেবি প্রেডিক্ট করবে অথবা ডিটারমাইন করবে আর কি বলতে পারবে এটা খুবই ইন্টারেস্টিং যে হাউ ক্যান উই মেক ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন পলিটিক্যাল সোশ্যালজি এন্ড সোশ্যালজি পলিটিক্স মানে একটা সূক্ষ্ম একটা পার্থক্য রয়েছে যে জায়গাটা বুঝতে পারলে আমরা পলিটিক্যাল সোশ্যালজি বুঝতে পারি আমরা এই এই কিছুক্ষণ কিন্তু আমরা ব্যাখ্যা করেছি যে হোয়াট ইজ সোশ্যালজি পলিটিক্স কিন্তু এখন আমরা বুঝবো যে হোয়াট ইজ পলিটিক্যাল সোশ্যালজি তাহলে পলিটিক্যাল সোশ্যালজি তাহলে তুমি যেটা বলেছো এটা টোটাল মিনিংটাকে রিপ্রেজেন্ট করে না হ্যাঁ আরো ক্লিয়ার হইতে হবে আর কেউ বলতে পারবে স্যার এখানে দুটো ক্লাসই সমান থাকবে যদিও সোশিওলজি অফ পলিটিক্সে একটা ক্লাসকে বেশি মর্যাদা দেয় বাট পলিটিক্যাল সোশিওলজিতে ভেরিয়েবলসকে সমান জায়গা দেওয়া হবে আচ্ছা তোমার তো কাছে কাছে এসেছে আরো মানে কত আরো মানে ঠিক আছে আমি বলছি না যে ভুল বলছো তবে আর ক্লিয়ার করে আমরা যদি বুঝতে চেষ্টা করি সেটা খুবই সুন্দর যেমন আমি যদি এখন আবার স্লাইড শেয়ারিং দিই হুম তোমরা স্লাইড শেয়ারিং এ দেখো যে ডিরেকশনটা কি সোশ্যাল ফেনোমেনা এস প্রেডিক্টরস এর মানে সোশ্যাল ফেনোমেনা প্রেডিক্ট করবে পলিটিক্যাল ফেনোমেনাকে হুম লজ হ্যাঁ তারপরে লেজিটিমেসি তারপরে পার্লামেন্টারি বডি তারপরে ব্লোক্রেসি হ্যাঁ তোমার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এটাকে বলে প্র্যাকটিস হ্যাঁ পলিটিক্যাল বিহেভিয়ার সবগুলোকে প্রেডিট করছে দেখা যাচ্ছে সোশ্যাল ফেনোমেনা ঠিক আছে এটা হলো আমরা বুঝছি ইন্টারসেকশন বিটুইন সোশ্যাল অ্যান্ড পলিটিক্যাল ইন্টারসেকশন মানে কি ইন্টারসেকশন ওইটা ওই জায়গায় বলছে হাজব্যান্ড ওয়াইফ রিলেশনশিপ হুম আচ্ছা তুমি সাহেবাবু বলো একটা ফ্যামিলিতে হাজব্যান্ড ওয়াইফ কে হাজব্যান্ড এবং ওয়াইফ এর মধ্যে তো সম্পর্ক থেকেই তো ফ্যামিলি এখন তোমরা বলো যে কে কাকে ডিটারমাইন করে কে কাকে রেগুলেট করে ভালোবাসে তাহলে কেউ কারো প্রেডিক্ট নয় হ্যাঁ আচ্ছা হাজব্যান্ড এবং ওয়াইফ কেউ কিন্তু কারো প্রেডিক্টর নয় পেট্রিয়ার কিন্তু প্রেডিক্টর কিন্তু ইন রিয়েল ফ্যামিলি রিয়েল ফ্যামিলিতে কিন্তু কেউ কারো প্রেডিক্টর নয় হুম কারণ তাদের রিলেশনশিপ হলো মিউচুয়াল রিলেশনশিপ এবং তাদের মধ্যে কোপারেশন হবে মিউচুয়াল কোপারেশন যখন মিউচুয়াল কোপারেশন হবে কেউ কিন্তু কারো প্রেডিক্টর নয় তাহলে পলিটিক্যাল সোশিওলজিতে হলো এই যে তোমার ইন্টারসেকশন এজ লাইক এজ হাজব্যান্ড ওয়াইফ বিটুইন সোশ্যাল অ্যান্ড পলিটিক্যাল স্ট্রাকচার এবং সোশ্যাল স্ট্রাকচার এবং পলিটিক্যাল স্ট্রাকচার মধ্যে এমন ভাবে সম্পর্ক হয় যে আমরা স্পেসিফিকলি বলতে পারি না যে এ ডমিনেন্ট এ ডমিনেন্ট নয় এর মানে কি এর মানে টু ও এ প্রসেস 
তাহলে আমরা যদি বলি যে পলিটিক্স এর মধ্যে যে ওয়ান ওয়ে প্রসেস পলিটিক্স ইজ ডিটারমাইন বাই সোশ্যাল ফেনোমেনা সোশ্যাল ভ্যারিয়েবলস দ্যাট ইজ ওয়ান ওয়ে প্রসেস ঠিক আছে আর পলিটিক্যাল সোশ্যালজিতে হলো টু ওয়ে প্রসেস টু ওয়ে প্রসেসটা কি পলিটিক্স রিফ্লেক্টেড বাই ইকোনমিক সিল সোসাইটি কন্ডিশন বাই পলিটিক্স এর মানে যে কি এর মানেটা হলো যে পলিটিক্স যে যেই পলিটিক্স চলছে সেই পলিটিক্স দেখা যাচ্ছে ইকোনমিক ভ্যারিয়েবল দিয়ে ইকোনমিক সিন দিয়ে দেখা যাচ্ছে ডিটারমাইন আবার দেখা যাচ্ছে পলিটিক্স নিজেই আবার তোমার সোশ্যাল ভ্যারিয়েবল কে কি করছে ডিটারমাইন করছে অথবা রেগুলেট করছে এর মানে ঠিক আছে বোথ হ্যাভ পাওয়ার পলিটিক্স ক্যান রেগুলেট সোশ্যাল ভ্যারিয়েবলস অ্যান্ড সোশ্যাল ভ্যারিয়েবলস ক্যান রেগুলেট তোমার পলিটিক্যাল ভ্যারিয়েবলস এর মানে যেমন আমরা বলি যে হাজব্যান্ড এবং ওয়াইফ দুজনেরই মিউচুয়াল ডিসিশন নেওয়ার ইয়ে রয়েছে হাজব্যান্ড ওয়াইফ কে রেগুলেট করে আবার ওয়াইফ ও হাজব্যান্ড কে রেগুলেট করে রেগুলেশন ছাড়া তো কোনো কিছুই চলে না কিন্তু হাজব্যান্ডও যেমন ওয়াইফ কে রেগুলেট করে ওয়াইফ ও হাজব্যান্ড কে রেগুলেট করে এই যে মিউচুয়াল যে কোপারেশন এটা হলো টু ওয়ে প্রসেস এই টু ওয়ে প্রসেসটা হলো কি যে ইকোনমিক জায়গাগুলো যেমন পলিটিক্স নিয়ন্ত্রণ করে আবার পলিটিক্স ভ্যারিয়েবল কে তোমার সোশ্যাল ভ্যারিয়েবল নিয়ন্ত্রণ করে এর মানে হলো তখন এটাকে আমরা যদি একটা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি তাহলে আমরা কিভাবে বুঝতে পারি আমরা বুঝতে পারি কিভাবে বুঝতে পারি যে যে এই যে ধরো আমাদের এটাকে কি বলে এগ্রিকালচার অথবা তোমার চাষাবাদ হবে এখন ধরো এখন এই যে চাষাবাদ হচ্ছে কৃষি উৎপাদন হচ্ছে এটাকে এই কৃষি উৎপাদন কিভাবে হবে এর মধ্যে এটাকে বলে এটা কিভাবে এর এটাকে বলে প্রাইস ডিটারমাইন করবে এটা দেখা যাচ্ছে যে পলিটিক্স ডিটারমাইন করতে হম পলিটিক্স কিভাবে ডিটারমাইন করে দিচ্ছে বাজেট করছে এবং বাজেটের মধ্যে তোমার দেখা যাচ্ছে যে কৃষকদের জন্য কৃষি ব্যাংক চালু করেছে হম এবং কৃষকরা দেখা যাচ্ছে যে সেখান থেকে আলাদা ব্যাংকিং সিস্টেম চালু করেছে পলিটিক্যাল বোর্ড থেকে তখন টাকা থেকে লোন নিচ্ছে এবং সেখান থেকে কৃষি উৎপাদন করছে আচ্ছা এখন যখন কৃষি উৎপাদন করছে দেখা গেছে যে তারা তোমার সেই কৃষকরা তারা পণ্য কে কি করছে বাজারে নিয়ে আসছে এবং তারা নিজেরাই কি করছে তাদের উৎপাদিত বাজারে এবং তাদের উৎপাদনের তারা উৎপাদন করতে পরিশ্রম করছে তাদের উৎপাদনের এটাকে বলে তাদের উৎপাদন দেখা যায় যে ইকোনমিক জায়গাকে কি করছে তোমার ইকোনমিক সেক্টরে একটা কন্ট্রিবিউট বড় আকারে কন্ট্রিবিউট করছে এখন আমরা দেখি এই তোমার যারা কৃষি কৃষক বা যারা উৎপাদন উৎপাদন করছে যারা উৎপাদন করছে তাদের তারা আবার ভোট দিয়ে ঠিক করছে কে আমাদের জন্য উপযুক্ত শাসক হবে মানে এটা হচ্ছে বোথ হ্যাভ পাওয়ার তাহলে সোশ্যাল ভ্যারিয়েবলেরও পাওয়ার রয়েছে সোশ্যাল ভ্যারিয়েবলও কন্ট্রিবিউট করছে পলিটিক্স কে আবার পলিটিক্যাল পলিটিক্যাল ভেবলস বা পলিটিক্যাল সিস্টেম পলিটিক্যাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কন্ট্রিবিউট করছে সোসাইটি তাহলে বোথ কন্ট্রিবিউশন ইন্টারসেকটেড হ্যাঁ তাহলে দ্যাট ইজ ইন্টারসেকশন তাহলে ইন্টারসেকশন এই যে ইন্টারসেকশনটা এই জায়গাটা হলো পলিটিক্যাল সোয়োলজির মেইন কাজ এর মানে আমরা কোনো কিছুকে আলাদা করে বুঝতে পারি না আলাদা করে বলতে পারে না কেননা দুটো একটা ছাড়া একটা চলে না ঠিক আছে এখন আগে এক সময় বা আগে এক সময় একটা ছাড়া একটা চলতে হ্যাঁ এখন দেখা যায় সেটা চলতে পারছে না তুমি দেখো যে এটাকে কি বলেন আমরা শুধু যে আমরা আমরা সবাই ধরো কেনাকাটা করছি হম এখন কেনাকাটা করে আমরা কি করছি আমরা কেনাকাটা করতে গিয়ে 
আমাদের আমাদের এটাকে বলে অথরিটি তৈরি করছে আচ্ছা এখন আমরা আবার একটা জিনিস দেখি যে ইনফ্লেশন হচ্ছে হম ইনফ্লেশন মানে কি জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে এখন জিনিসপত্রের দাম যে বাড়ছে কেন বাড়ছে ঠিক আছে এখন আমরা অনেক সময় জিনিসপত্রের দাম বললে দাম যখন বেড়ে যায় হায়ার ইনফ্লেশন যখন আমরা দেখি হ্যাঁ তখন আমরা গভর্নমেন্ট কে দায়ী করি এই জন্য যে গভর্নমেন্ট কেন এটা রেগুলেট করে নাই এর মানে কি গভর্নমেন্ট কেম কত হবে কি হবে না হবে এই বিষয়টা কে রেগুলেট করছে তোমার গভর্নমেন্ট রেগুলেট করছে গভর্নমেন্ট থেকে অর্ডার আসছে যে এবং কোর্টের মাধ্যমে অর্ডার আসছে যে বোর্ডে এই জিনিসটা টানিয়ে দিতে হবে সেই অনুযায়ী রেগুলেটেড হবে এবং প্রাইস সেভাবে নির্ধারিত হবে এবং সেভাবে চলবে আবার আমরা কি করছি এই যে ধরো আমরা তখন তারা মানতে বাধ্য ধরো তারা তারা কতটুকু তারা সেই ল অর্ডার তারা কিন্তু মানতে বাধ্য এখন আমরা কি করছি আমরা দেখা যাচ্ছে যে সেই ল এবং অর্ডারকে আমরা তখন মনে করছি যে হ্যাঁ পলিটিক্স আমাদেরকে নির্ধারণ করে দিচ্ছে যে আমরা কিভাবে চলবো ঠিক আছে আচ্ছা এখন এখন দেখো আমাদের আবার কি রয়েছে কনজিউমার বিহেভিয়ার রয়েছে আমাদের আবার এটাকে বলে নিজস্ব আবার অ্যাক্টিভিটিস রয়েছে হ্যাঁ আমরা কি করছি আমরা মুভমেন্ট করছি হ্যাঁ আমরা দাবি দাবা করছি হ্যাঁ আমরা বলছি যে এটাকে বলে হলের মধ্যে এই মানের খাবার আমরা এটা মানি না হ্যাঁ এটা আমরা এর সুরাহা চাই হ্যাঁ তখন আমরা প্রেশার ক্রিয়েট করছি অথরিটিকে গভর্নমেন্ট এই যে আমরা প্রেশার ক্রিয়েট করছি এর মানে উই আর নট সাবজুকেটেড উই হ্যাভ পাওয়ার টু টু মেক ফোর্স হ্যাঁ অথবা টু নক দা পলিটিক্যাল স্ট্রাকচার তাহলে আমরা দেখি যে আমরা কি করছি এই যে দুই জায়গা থেকে আমরা দেখি যে একটা একটাকে নিয়ন্ত্রণ করছে হ্যাঁ কোনটাই তোমার এটাকে বলে স্পেসিফিকলি কোনটাই নিয়ন্ত্রক নয় কিন্তু প্রত্যেকেই নিয়ন্ত্রক মিউচুয়াল তাহলে এই জায়গা থেকে টু ও এ প্রসেস থেকে যখন চলে তখন কোনো কিছুকেই আমরা সেপারেট করতে পারি না আমরা দেখি যে পলিটিক্স এবং যেমন ধরো আজক পত্রিকা এসেছে যে পার্বত্য চট্টগ্রামে যে ইট ভাটা গুলো আছে সেই ইট ভাটা গুলো তোমার অবৈধ ইট ভাটা গুলো উচ্ছেদ করার জন্য নির্ভর করছে এখন এখন এই জিনিসটা গভর্নমেন্ট কেন করবে ধরো হয় দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন পরিবেশ এটা গেলে পরিবেশের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থা আছে তারা গভর্নমেন্ট কে প্রেশার দিচ্ছে বলছে তোমার এইভাবে এটা গেলে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে এগুলো মাত্রা দিক বাড়ানো ঠিক হবে না হ্যাঁ তারা গভর্নমেন্ট কে প্রেশার দিচ্ছে এর মানে তো হচ্ছে একটা কাজ ধরো একটা কাজ হচ্ছে খাল খনন হচ্ছে বা খাল ভরাট করা হচ্ছে এগুলো সোসাইটিতে করছে সোসাইটির প্রয়োজনে কিন্তু এই জিনিসগুলো পলিটিক্যাল জায়গা থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয় যেমন ধরো আমরা যদি বলি তোমরা হয়তো বলবে হ্যাঁ প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান আছে হম হয়তো হ্যাঁ তোমাদের থেকে কোশ্চেন হতে পারে যে প্রাইভেট অর্গানাইজেশন তো আছে 
তাহলে প্রাইভেট অর্গানাইজেশন যদি আমাদের রেগুলেট করে তাহলে তো এখানে তো गवर्नमेंट আমাদের রেগুলেট করছে না হয়তো তোমাদের क्वेश्चन আসতে পারে তাহলে যেমন প্রাইভেট হসপিটাল আছে হ্যাঁ প্রাইভেট এটাকে বলে ইউনিভার্সিটি আছে প্রাইভেট স্কুল আছে হ্যাঁ তাহলে তো পলিটিক্স তো এখানে আমরা আমাদের নিয়ন্ত্রণ করছে না তুমি দেখো যে প্রত্যেকটা रूल Um, um, or and that is and that uh, has been established by the um, university. अपन शिक्षणे केस है जे शिक्षणे देखा जे शिक्षा मंत्री के तो मन negotiate करते हैं जे शिक्षा मंत्री प्रोजेक्ट पढ़े चाहे जगह negotiate करा जुन्नो अथवा problem solve करा जुन्नो. So that cannot be separated from the government or political structure. There are many do that is two way process. So that one of which one is देखा जे political जगह थे कि हम रा अलग अलग करते पारे ना अब social जगह थे को अलग था. नोशन বলা হচ্ছে একটা হলো সায়েন্স অফ দ্য স্টেট পলিটিক্যাল সোশ্যালজি মানে হলো স্টেট কে সায়েন্টিফিকলি ব্যাখ্যা করা দ্যাট ইজ बेस्ड অন ন্যাচারাল সোসাইটি এই এটা হলো ওল্ড নোশন এটা অ্যাকচুয়ালি দ্যাট ইজ ডেফিনিশন অফ সোশ্যালজি অফ পলিটিক্স কিন্তু সেকেন্ডটা দেখো সেকেন্ড নোশন হলো ইন্টারসেকশন প্রসেস বিটুইন সোসাইটি এন্ড পলিটিক্স তাহলে একটা ইন্টারসেকশন প্রসেস বিটুইন সোসাইটি এন্ড পলিটিক্স তাহলে সোসাইটি এন্ড পলিটিক্স মধ্যে যে ইন্টারসেকশন প্রসেস হয় দ্যাট ইজ পলিটিক্যাল সোশিয়োলজি আরেকটা নোশন আছে মানে ডেফিনিশন আছে যে সোশিয়োলজি অফ পলিটিক্স মিন্স সায়েন্স অফ পাওয়ার সায়েন্স অফ পাওয়ার অফ गवर्नमेंट অফ অথরিটি অফ কমান্ড ইন অল হিউম্যান সোসাইটি এটা আরো ব্রড ডেফিনিশন সেটা হলো সমস্ত সমাজের হিউম্যান সোসাইটির মধ্যে যে পাওয়ার गवर्नमेंट অথরিটি কমান্ড আছে এই সবকিছুকে ব্যাখ্যা করা जगह খুব ক্লিয়ারলি বুঝতে পারি যে হোয়াট ইজ পলিটিক্যাল সোশিওলজি এন্ড হাউ ইজ ইট डिफरेंट फ्रॉम সোশিওলজি অফ পলিটিক্স তোমরা কি বুঝতে পেরেছো ক্লিয়ার মাস্ট স্লাইড থেকে আরেকবার দেয়া যাবে ওটা আসলে মিস করে ফেলেছি কোনটা ফার্স্ট স্লাইডটা তো স্ক্রিনশট নিতে মিস করে ফেলেছি এটা কি আরেকবার শেয়ার করা যায় আম স্লাইডের হ্যাঁ একদম প্রথমটা কি পয়েন্টস যে এখানে ছিল জি এটা এটা জি আচ্ছা তোমাদের এখন ক্লিয়ার যে পার্থক্যটা বা আমরা যেটা বোঝানোর চেষ্টা করেছি তোমরা কি ক্লিয়ার স্যার মেইন কথাটা আরেকবার বললে মনে হয় লাগতো লাস্ট মেইন কথা ওই যে মেইন কথাই আমি লাস্টে আবার বলে দিয়েছি 
সেটা হলো হ্যাঁ এই যে তোমার পলিটিক্যাল সোশিওলজির যে ডেফিনেশন হুম দ্যাট ইজ ইন্টিগ্রেশন অফ সোশিওলজি এন্ড পলিটিক্যাল সায়েন্স ইন্টারসেকশন প্রসেস বিটুইন সোসাইটি এন্ড পলিটিক্স ঠিক আছে আবার আরেকটা হলো সায়েন্স অফ তোমার সায়েন্স অফ পাওয়ার গভর্নমেন্ট অথরিটি কমান্ড ইন অল হিউম্যান সোসাইটি আমরা বলতে পারি যে সোসাইটির মধ্যে পাওয়ার আছে পলিটিক্যাল স্ট্রাকচারের মধ্যে পাওয়ার আছে এই দুটো যে ইন্টারসেকশন ইন্টাররিলেশন ঠিক আছে এই ইন্টাররিলেশনটাকে এটাকে এটাকে বলে নট ডিপেন্ডেন্ট বাট আবার কোনোটাই ইন্ডিপেন্ডেন্ট নয় ঠিক আছে হ্যাঁ দ্যাট ইজ ইন্টার ডিপেন্ডেন্ট আমরা আরেকটা বলতে পারি ইন্টার ডিপেন্ডেন্স অর ইন্টারসেকশন অর ইন্টিগ্রেশন বিটুইন সোশিওলজি অ্যান্ড পলিটিক্যাল সায়েন্স বিটুইন সোসাইটি অ্যান্ড পলিটিক্স বিটুইন সোশ্যাল স্ট্রাকচার অ্যান্ড পলিটিক্যাল স্ট্রাকচার এখন তোমরা কি এবার কি মানে এটা অ্যাকচুয়ালি মানে এক ধরনের পার্থক্য করাটা প্রাথমিক ভাবে একটা জটিল ছিল সেটা হলো সোশিওলজি অফ পলিটিক্স পলিটিক্যাল সোশিওলজি ঠিক আছে এখন কি ক্লিয়ার কারো কোনো প্রশ্ন আছে একটা <laughs> ব্রড বিষয়টাকে তোমার সংকুচিত করে মূল অংশে মূল কথায় ব্যাখ্যা করা যেমন ধরো আমরা যদি তোমরা যেমন ম্যাথমেটিক্স করো হম ম্যাথমেটিক্স করো তখন সরল অঙ্ক করো না হম জি স্যার সরল করো সরল করো করতে গিয়ে বড় একটা বিষয়টাকে ভেং মানে এটাকে বলে বড় একটা বিষয়টাকে তোমার যোগ বিয়োগ পূরণ ভাগ এই সব কিছু করতে 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 একটা জায়গায় লাস্ট একটা ফিগারে চলে আস ঠিক আছে তাহলে তুমি দেখো বড় একটা এটাকে বলে এটাকে বলে অথবা কমপ্লেক্স হ্যাঁ একটা ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম কে হ্যাঁ ইকুয়েশন করতে করতে হ্যাঁ তোমার কি হয়ে গেছে তোমার সামারাইজ করতে করতে একটা শর্ট ফিগারে চলে আস এটাকে রিডিউস করলে হয় এ প্লাস বি ফুল স্কোয়ার এর মানে অনেক কিছুকে আমরা রিডিউস করে একটা শর্ট হ্যাঁ এই যে কথাটা কালমাস বললেন এই কথাটা একটা রিডাকশন কিন্তু এই কথাটা বলতে তা অনেক অনেক ব্যাখ্যা করে তারপরে সরল অঙ্কের মতো করেছে পার্লামেন্টারি বডি হম এখন একটা পার্লামেন্টারি বডি আর তুমি যখন দেখো এই পার্লামেন্টারি বডি হ্যাঁ পার্লামেন্টের বডি কিভাবে তৈরি হয়েছে রুল জারি করতে হয় ডেট দিতে হয় তারপর নমিনেশন হয় নমিনেশনের পরে ভোট হয় ভোটের পরে লাস্টে ইলেকশন হয় মানে ইলেকশনের পরে তোমার ফাইনালি একটা পার্লামেন্টারি বডি তৈরি হয় এবং তখন তাদের একটা পাওয়ার তৈরি হয় কি তৈরি করার জন্য ল তৈরি করার জন্য অথবা ল অ্যামেন্ডমেন্টের জন্য এই যে পার্লামেন্টারি বোর্ড 
কিভাবে দ্যাট ইজ রিডাকশন অফ ইলেকশন প্রসেস ঠিক আছে মানে ইলেকশন প্রসেসের মধ্যে দিয়ে সরল অঙ্কের মতো রিডিউস করে একটা পার্লামেন্টারি বডি তৈরি হয়েছে দ্যাট ইজ পলিটিক্যাল স্ট্রাকচার সুতরাং আমি এই যে রিডাকশন হ্যাঁ এই যে রিডাকশনটা এটাকে আমরা কি করতে পারি ব্যাখ্যা করতে পারি হ্যাঁ সোশিওলজিক্যালি যে কিভাবে এই রিডাকশনটা হয়েছে ঠিক আছে তখন আমরা সোশিওলজিক্যালি বুঝতে পারছো জি স্যার বুঝছি স্যার আর কারোর প্রশ্ন गत क्लस रेकर्डिंगे আর আজকে যে ক্লাসের রেকর্ডিং এবং যে আর্টিকেলটা সেটা আমি তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দিব তোমরা বললে এখন সহজে বুঝতে পারবে এবং তোমাদের তোমরা সহজে অ্যান্সার করতে পারবে এবং বুঝতে পারবে তো ঠিক আছে আজকে এখন আমি তোমাদের রোল কল করব আর যদি কেউ কারো যদি ইন্টারনেট প্রবলেম হয় সে আরেকজনকে জানাবে যে আমি আছি আমার রোলটা শোনা যাচ্ছে না ঠিক আছে सिक्स नाइन 